Hoy en Laura Maker vamos a entrevistar a Camilo Parra. Eh, mi nombre es Camilo, soy el creador y diseñador de Otto, Otto DIY, un proyecto open source que cualquiera puede construir, un robot para la educación. Pues la inspiración para Otto, o sea, yo siempre lo admito, fue desde Zoe. Zoe es un robot que creció aquí y nació aquí en España y me inspiró mucho a crear un robot que todos pudieran construir. Lo que vi fue que le faltaba pues como la parte maker, entonces eh, pues me conecté con la comunidad de acá España y, man, y saqué este diseño para continuar con ese legado. Cuando por primera vez alguien ve a Otto, eh, lo primero que dicen es, ay, qué ternura, pues porque es, es, es un cubo, es simple, tiene unas eh, facciones muy simples por el, el sensor, eh, la división entre el, eh, las dos carcasas, entonces la primero que dice la gente es que es muy tierno y es, es una buena impresión que yo quería dar del robot, yo no quería que la gente viera un montón de cables ahí enredados y era ay, ¿qué es esto? No, pues cuando ven ya que tiene una, algo más cercano, a, a lo que ellos les gustaría, pues eh, em, empezar una conversación. ¿Para qué edades se puede utilizar Otto? Muy buena pregunta. Eh, yo diría que es edades recomendables, porque podrías utilizarlo desde chicos de 5, he visto que lo, los han armado. Yo recomiendo en general para tener pues como un estándar desde los 7 años, pero no solo para niños, o sea, yo digo, todo el mundo puede construir a Otto y he hecho workshops con todas las edades que te imaginas, desde, desde los 7 años hasta los, los 20, eh, gente ya de edad de 40, 50, 60 años y pues, o sea, se recomienda pues porque los, lo enfocamos en, en la educación para las escuelas, pero, pero todos son bienvenidos, todo el mundo es bienvenido, obviamente tiene... Eh, una curva de aprendizaje diferente, pero ya eso es otro tema. El hecho de que las niñas se acercan más, eso fue algo que yo quería eh, enfocarme bastante. Yo cuando lo hice, no, digamos, yo, yo soy sincero, cuando lo diseñé no lo pensé, pero cuando hice el primer prototipo vi la oportunidad y, y traté de empujarlo más. Entonces trabajamos en, en los colores, de que fueran neutrales, hacer un robot de que, de que fuera igual tanto para niños como para niñas. Entonces no pensar en, en un robot de que ah, esto es para los chicos, no, chicos y chicas. Y, y, ha, y ha resonado, eso ha resonado y, y eso nos ha gustado bastante. No vamos a decir de, pues, de que hay que solo niñas, no. Queremos pues, de, de que todos, pues, eh, los, todos los géneros estén en, en, en una misma sintonía construyendo el robot y, ca, y es interesante ver los resultados de, de cómo las chicas hacen sus cosas y, y son muy inteligentes cuando, cuando ve, se sienten motivadas por el robot. Como, como un chico. El papel de la comunidad es fundamental, o sea, desde que empezamos, o sea, Otto nació gracias a, a, a otros proyectos open source de otras comunidades. Yo simplemente lo quería extender de una manera un poco más internacional, digamos que software era más de España, yo quería darle un toque más internacional a la comunidad y ha sido de gran ayuda, o sea, desde el principio hemos visto pues las contribuciones, me ayudan en los, en los aspectos que yo no, yo no sé, no tengo ni idea, o sea, pronto yo, yo tengo mis conocimientos de, de diseñador de producto, un poquito de ingeniería, pero hay unos aspectos de programación que si tú me hablas yo, yo no tengo ni idea, entonces la comunidad rellena esos espacios que me faltan como aprender y, y nos volvemos un equipo, es un equipo de trabajo, yo diría que que todos somos Otto, Todo, al final toda la comunidad se vuelve un equipo como el, el de una empresa. Eh, el último mes me he estado tocando la cabeza tratando de, de crear eh, lo siguiente porque, porque lo tengo visionado pero no lo he podido concretar. Yo me imagino un robot eh, o un kit de partes con el que puedas hacer la mayoría de los remixes que tenemos ahora de Otos. Hay una cantidad de, de robots súper buenos, pero claro, entonces tienes que hacer este, después el otro, después el otro. Yo me imagino algo modular, no tanto como Lego, pero algo que, que tenga su, su lenguaje modular entre todas las piezas, que todavía parezca otro, obviamente, y no solamente en la parte de, de piezas, digamos, lo plásticas, pero en la parte de electrónica, en la parte de código, que conectas, desconectas, y no, le va a poner eh, ruedas, no, le va a poner brazos, no, le va a poner brazos y ruedas, no, le va a cambiar los ojos por esto. Yo me imagino algo así y ese sería el futuro de lo que estoy apuntando 
pero bueno, ahí le estamos pensando, obviamente abierto con la comunidad con todo esto, siempre tratamos como de, 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 de mirar qué es lo siguiente de crear eh, diferentes otros. El otro Remix Challenge fue una idea muy buena que sacamos en conjunto con Wikifactory. Entonces lo que vimos fue que eh, de por sí ya Otto tenía muchos remixes, pero lo que queríamos era organizar la documentación. Entonces los que ya teníamos podrían partici participar y queríamos dar eh, kits, kits de Otto y el premio mayor era un kit de eh, DIY Printer, una impresora 3D que pudieras armar. Entonces le metimos más motivación a la comunidad y los resultados fueron espectaculares. Entonces, el año pasado lo lanzamos y lo cerramos hasta, hasta diciembre y la gente tuvo su tiempo para sacar unas cosas impresionantes. Nosotros nos, nos impresionó mucho los resultados porque vimos unos otros espectaculares. O sea, eh, niños inclusive de 10 años haciendo un otro Chaplin que bailaba igualito, pues a, así con el, con el background, con el, el fondo así como de los años 60, 70, ahí del comediante y, y vimos otros tipos de personajes, dinosaurios, vimos otros eh, como arañas vi, con diferentes eh, cosas, pero siempre se conservaba como de que uno decía, uy, ese es un otro y esa era la idea. El, el ganador fue un otro que puede dibujar, ¿por qué nos impresionó tanto? Porque tenía una documentación impecable, o sea, tenía software, tenía hardware y todo estaba muy bien eh, como documentado para que cualquiera lo pudiera hacer. Entonces nos impresionó mucho y sobre todo de que cuando tienes un otro que puede dibujar puedes enseñar muchas cosas. Entonces la parte educativa estaba ahí y vimos de que, de que lo continuaron eh, evolucionando, lo cual era muy importante. No era simplemente subir, sino bueno, listo, voy mejorando el proyecto a medida que va avanzando el challenge. El, el más divertido fue la, la, la alpaca pues que expandió las posibilidades de Otto, combinando dos y es una, una animal. Entonces, saludos a Walter en, en Wikifactory, tenemos en la sección de proyectos, ahí están todos, todos estos eh, remixes los montamos ahí, están abiertos y gratis para que cualquiera los haga o los promueva en sus clases. Eh, han habido muchos retos para hacer un proyecto open source y mantenerlo ahí, o sea, y más que todo cuando es hardware. Yo creo que para hardware falta todavía bastante en la parte de documentación, como, como encontrar qué hacer, dónde hacer. Con Wikifactory estamos trabajando bastante en eso. Para cuando uno quiere crecer más el proyecto, lo que pasa es que, bueno, listo, o lo dejas como un hobby o lo escalas como algo que pueda seguir. Y la única manera es montando empresa. Bueno, y listo, vamos a pensar en la parte de hacer un negocio eh, conservando la filosofía Open Source Hardware. Se puede, pues hay demostraciones, está Arduino, está Sparkle, está Adafruit, pues, o sea, puedes mencionar muchos. No he visto uno de robótica que sea así. Entonces yo, yo estaba como, estoy experimentando, digámoslo así, a ver qué se puede hacer y continuar siendo open source promoviendo la parte educativa. Yo digo que falta también apoyo en cierta manera de que, de que miren el open source no como algo gratis y que cojo y me voy y hago dinero. Eh, ¿Lo puedes hacer? Sí. Y nosotros queremos promover el proyecto para que más lo puedan hacer, pero si tienes la posibilidad de ayudar y cooperar, eh, pues sería lo mejor. Digámoslo así, que ven, hablamos, eh, eh, aquí quieres comprar las partes por tu cuenta, bueno, listo, pero podemos hacer algo junto de pronto. O, o si quieres, nos ayudas y nos compras los kits a mí, igual te va a ir bien porque hemos buscado las mejores partes y las mejores cosas para que el kit sea bien. Entonces, eh, y así lo seguiremos evolucionando. Entonces, podemos trabajar juntos y digamos que eh, no verlo como algo... Eh, pues de pronto es también como que la gente entienda. Yo sé que eh, la perspectiva de Pensor necesita más educación para que la gente entienda las licencias, entienda cómo es la movida. Saludos a toda la comunidad de España. Yo sé que es bien grande. Los Auto Builders aquí pues, han sido la motivación. Había muchos que han contribuido. Muchas gracias. Saludos a todos. Me hubiera gustado conocerlos a todos aquí. Ya sé que nos encontramos muchos. Eh, para los que no tenían idea de este proyecto, pues ya saben, la página web Auto DIY. Punto com, Otto D -Y punto com. Listo, ahí está todo. O sea, y se, me, se unen a la comunidad. Bienvenidos a la comunidad. Tenemos una sección especial para, para España, para la comunidad latina, para que hablemos en, en nuestro idioma y todo. Y bueno, pues nos vemos. <risa>un poco porque hemos tenido la excusa, la excusa que por fin hemos conocido en persona al fundador de 
Auto DIY. Tal vez el robot más remixeado en el mundo. Estamos hablando de más de 80 remixes y hemos visto en Wikifactory ese, ese crecimiento, donde empezó con el simple dancing robot, el robot básico que eh, baile, Uh, que baila a uh, 80 remixes que cambia cómo es de, de look a, a cómo se mueve con nuevos brazos a, de todo tipo y eh, ya son varios años fue uno de los proyectos eh, más emblemáticos que se reunió a Wikifactory en los primeros días de cuando lanzamos la plataforma y me encanta que tuvimos la excusa al fin de conocernos en persona después de tantos años de colaborando porque la verdad que eh, la relación ha sido súper simbiótica. Por una parte, eh, Otto ha podido tener un single source of truth, tener gracias a Wikifactory un lugar donde poner todos sus archivos y toda su documentación y ayudar y, y, y que la, la comunidad de Otto Builders creciera por todo el mundo, porque creo que hay unos 15.000 Otto Builders por todo el mundo y se ha bajado más de un millón de veces el Otto DIY. Pero por otra parte, también nos ha ayudado a nosotros, nos ha ayudado a entender cómo tenemos que desarrollar la plataforma para asegurar que eh, organizaciones y comunidades como Auto DIY puedan crecer dentro eh, de nosotros. Entonces me ha encantado, ha sido una súper excusa y el, el culpable es nuestro cofundador Nikolai que hace unas semanas me dice ah, sí, está hablando con Camilo y le he invitado a Madrid y yo pues genial y vamos a hacer un evento. Entonces ha sido genial. Gracias. Gracias.